tumesema elimu bure. Elimu bure haiwezi kaja tena kwa mgongo mwingine ikawa elimu pesa. Tumeweka utaratibu kwamba kuanzia shule ya msingi paka secondary form 4 kuna kulipa ada yoyote. Lakini sasa hivi michango ni ya kila aina. Nimewapa maelekezo kwamba kuanzia leo iwe ni marufuku na wakalisimamie hili. Michango sitaki kusikia mwananchi yoyote mahali popote akilalamika kwamba mtoto wake amerudishwa shule kwa sababu ya michango. Na walimu wote mahali pote walipo wasishike mchango wote wa mwanafunzi. Uwe wa maabara, uwe wa madawati, uwe wa nani wasishike mchango kutoka kwa mwanafunzi. Michango kama ipo kama kuna mzazi atakuwa na interest ya kuchangia atapeleka kwa mkurugenzi. Mkurugenzi yule kama anataka kutengeneza madawati atatengeneza madawati ataipeleka kwenye shule inayohusika. Sio mwanafunzi ameenda shuleni akarudishwe kwa sababu hajatoa mchango wa dawati. Kwa hiyo nimemweleza waziri na waziri mwanzake kwa sababu ndio wanashughulikia elimu wakalisimamia hili. Lakini kwa taarifa hii mkawaeleze wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi nikisikia kuna shule katika wilaya fulani ambayo watoto wanarudishwa kwa sababu hawajachangia kitu fulani. Huyo mkurugenzi ajihesabu hana kazi. Na hii waanze kutekeleza kuanzia leo. Maofisa elimu wote wakasimamie hili wanalipwa kwa ajili ya kusimamia ya tuwezi kwa tunatoa elimu bule halafu tutengeneze kero kwa ajili ya watoto ambao tunataka wasome. Tunajua enrollment ya watoto imekuwa inaongezeka. Hizi ni challenges ambazo ni lazima tuzibebe sisi kama serikali. Lakini hiki kisiwe kisingizio. Kikawa sasa ni demotivation nyingine ya kuwazuia watoto kwenda shule. Sasa hivi watoto wameanza kuacha kwenda shule kwa sababu ya michango hii na yotole watolewa. Sasa waziri karisima mili. Hili ndio nataka mkafanya. Watendaji tunatuma salamu. Wakikishe kwamba kwanza kama kuna wanafunzi yote. Ambao wamerudishwa. Warudishe shule ni mara moja. Na kama kuna michango yote ambayo imechukuliwa kinyumi na tadatibu. Wazazi warudishiwe fedha zao. Lakini michango inayotakiwa kama livo eleza mwishimua raisi. Ni michango ya hiyari. Wanainchi, wana imizo na wanakaribisho wana kushiriki katika maendeleo. Kwa hiyari ya wenyewe, kama ambayo tunachangia na kwenye marusi. Lakini siwe ni kero kwamba shule zinakuwa na kiingilio. Bila kuwa na dawati ukanyagi shuleni. Bila kuwa na mchango wa jengo ukanyagi shuleni. Iyo vikwazo vya mtoto kupata elimu vimefutwa. Na wizara yangu diyo eno simamia sera elimu. Naomba tusiwe na watu wengine tofauti na wizara ambayo imepewa dhamana ya kusimamia elimu kila mtu anakuja anaweka utaratibu wake. Tuheshimu na kuzingatia miongozo inayotolewa na wizara ya elimu. Kuna taarifa ambazo zinafanyia kazi kwamba kuna baadhi ya walimu fedha zile wanazipeleka katika matumizi yasiyokusudiwa kwa kuhakikisha yanajibu matatizo yao. Nimepata taarifa hivi sasa naifanyia kazi kutoka halmashauri ya Songea. Kuanzia leo hii tutaanza kufanya verification maeneo mbalimbali. Itapobainika ndani ya wiki hii tutaanza kuwachukulia hatua wale watu wote walio shiriki katika jambo hili kwa sababu walishapewa mwongozo tayari lakini wamefanya kwa makusudi. Kwa hiyo hatua kali zitaanza kuchukuliwa ndani ya wiki hii. Na niwasihi wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya nataka ofisi yangu itapofika siku ya Ijumaa nipate taarifa baadhi ya shule ambazo zilifanya jambo hili kukiuka utaratibu wa kiserikali tuanze kuwachukulia hatua wali mwaku na maafisa elimu katika halmashauri hizo kwa sababu hatuwezi kuvumilia jambo ambalo limeshotelewa mwongozo na watu wanaendelea kufanya tofauti tunataka kwamba kila mtu atimize wajibu wake kwa ajili ya kuhakikisha mwananchi mnyonge anapata huduma kama serikali yake na rais wetu alivyokusudia